আলাদাভাবে প্রার্থী দিলেও ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ নির্বাচনে যেতেই আগ্রহী চোদ্দ দল জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলছেন এ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটাতে দরকারে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বসতে হবে সমন্বয় সভায় অন্যদিকে দিন শেষে নৌকা মার্গাতেই ভোট করবেন বলে আত্মবিশ্বাসী ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া দুই ও নারায়ণগঞ্জ পাঁচ আসন বাদে বাকি দুশো আটানব্বই আসনেই প্রার্থী দিয়েছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ তফসিল মেনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর এখন তা যাচাই বাছাই ব্যস্ত নির্বাচন কমিশন তবে চোদ্দ দলীয় জোট নিয়ে কাটেনি ধোঁয়াশা আওয়ামী লীগ এককভাবে নাকি জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে যাচ্ছে এ প্রশ্নের জবাবে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলছেন কৌশলগত কারণেই জোটবদ্ধ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখছেন না তারা প্রয়োজন না থাকলে তো জোট করব তবে এ বক্তব্যে একমত নন জোট শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ দলটির সভাপতি বলছেন প্রয়োজনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করে নিতে হবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জোট নেত্রী শেখ হাসিনা এবং আমির হোসেন আমু সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে নিলে তাদের কথার হেরফের হবে না খুব দ্রুতই এই জোট নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিকভাবে বসে বসে দলগুলো আসন বন্টনের বিষয়টা চূড়ান্ত করবে আরেক শরিক দল ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতিও আস্থা রাখছেন জোটবদ্ধ নির্বাচনেই প্রার্থিতা চূড়ান্তের পর সব সমীকরণ আমলে রেখেই নৌকা মার্কায় ভোট করবেন বলে আত্মবিশ্বাসী রাশেদ খান মেনন আমি বিশ্বাস করি যে জোটগতভাবে নির্বাচন আমাদের ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রাম থেকে নির্বাচন সরকার গঠনের ইতিহাস থেকে ধরে আমরা যদি এগোই আগামী দিনের জন্য জোটের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি সেদিক থেকে তারা জোট আমাদের জোটের যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা নৌকা প্রতীকে করবো জোটের যেগুলো যেগুলো দলগত করা হবে সেগুলো নিজেদের প্রতীকে করবো এদিকে দু হাজার নির্বাচনে রাশেদ খান মেননের আসন ঢাকা আট আসনে এবার আফম ও বাহাউদ্দিন নাসিমকে প্রার্থী করেছে আওয়ামী লীগ ফাঁকা রেখেছে হাসানুল হক ইনুর আসন কুষ্টিয়া দুই বন ইবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপি না এলেও ভোটের মাঠে আলারণ তৈরি করেছে তৃণমূল বিএনপি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিএনএম ও বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট বিএনএফ তারা বলছে পুরনোদের প্রতি আস্থা হারিয়ে নতুনদের দিকে ঝুঁকছে জনসাধারণ এর মধ্যে তিনশো আসনের একশো একানটিতে প্রার্থী দিয়ে সংসদের প্রধান বিরোধী দল হতে চায় তৃণমূল বিএনপি নির্বাচনের মহাসড়কে দেশ বিএনপি না এলেও ভোটে অংশ নিচ্ছে নিবন্ধিত চুয়াল্লিশটি দলের মধ্যে ত্রিশটি দল তফসিল অনুযায়ী এরই মধ্যে শেষ হয়েছে মনোনয়নপত্র জমা তিনশো আসনের মধ্যে একশো একান্নটিতেই প্রার্থী দিচ্ছে তৃণমূল বিএনপি মনোনয়ন প্রত্যাশী পাঁচশোরও বেশি তাদের বিশ্বাস দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে চমক দেখাবেন তারা অন্যান্য দলের মধ্যে যে বিরোধ আমাদের দলের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই এবং অন্যান্য দলের যে অবস্থা সে অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে জনগণ আমাদের রাস্তা রাখছে এবং আমরা দলটির নেতারা বলছেন রাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে প্রার্থীর সংখ্যার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যোগ্যতাকে আপনি আমাদের তালিকাটা দেখেন যার মধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য সাবেক নেভেল উদ্ধতন কর্মকর্তা সেনা কর্মকর্তা বিভিন্ন বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকজন রয়েছে সিনিয়র আইনজীবীরা রয়েছে তো আমরা এটা বাছাই করে সেই সমস্ত প্রার্থীদেরই মনোনয়ন দিয়েছি আমরা মনে করেছি যে কোনো পরিস্থিতিতে একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে এইরা সবাই রিটার্ন করবে পঞ্চান্ন আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট বিএনএফ বলছে আগামী সংসদে থাকবে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে লিডারশিপ দরকার যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দরকার যে সাংবিধানিক নেতৃত্ব দরকার সেটি এই মুহূর্তে অনুপস্থিত আমরা মনে করি সেই শূন্যতা পূরণে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট আমার নেতৃত্বে সেই শূন্যতা পূরণে সফল হবে ইনশাল্লাহ এছাড়াও ভোটে আসছে যুক্তফ্রন্ট সম্মিলিত ইসলামী ঐক্য জোট ও জাকের পার্টি সহ আরও কিছু দল তারা বলছে পুরনোদের প্রতি আস্থা হারিয়ে নতুন দলের দিকে ঝুঁকছে জনগণ জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা 
বিএনপির 15 কেন্দ্রীয় নেতা সহ 30 জন সাবেক সংসদ সদস্য এবারে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন আবামেরিক সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের 30 টি নিবন্ধিত দল অংশ নিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ রয়েছে বর্তমান এমপি যারা মনোনয়ন পাননি কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন তাদের বিষয়ে 17 ডিসেম্বর দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলেও জানান তিনি ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে শুক্রবার সকালে সংবাদ সম্মেলন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের তিনি অভিযোগ করেন হরতাল অবরোধের নামে গাড়ি পুড়িয়ে নির্বাচন বানচালে চক্রান্ত করছে বিএনপি তারপরও টিআইবি ও সুজন সহিংসতা নিয়ে কোনো কথাই বলছে না ইত্তেহারুজ্জামান সাহেব বদিউল আলম মজুমদার তারা দিন রাত অবিরাম এই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিয়ে কথা বলছে তারা যে এই পর্যন্ত দুশো তিয়াত্তরটা গাড়ি আগুন জ্বালানো হয়েছে সেটা নিয়ে কথা বলছে নির্বাচনের পরিবেশ উৎসব মুখর জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন জনগণের অংশগ্রহণই মূল কথা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সহ অনেকেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তিরিশটি রাজনৈতিক নিবন্ধিত এবং বিএনপিরও পনেরো জন কেন্দ্রীয় নেতা শাহ মোহাম্মদ জাফর মেজর আখতারুজ্জামান সহ তিরিশ জন সাবেক সংসদ সদস্য এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ আওয়ামী লীগের প্রার্থী যেই হোক নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করলে তার দায় দল নেবে না বলেও জানান ওবায়দুল কাদের বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা তাদের সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই কার্যক্রম চলছে চার দিনের এই প্রক্রিয়া শেষ হবে সোমবার বাছাইয়ে বাদ পড়া প্রার্থীরা রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিলের সুযোগ পাবেন আগামী ছয় থেকে পনেরোই ডিসেম্বর তা নিষ্পত্তি হবে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা যাবে সতেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত এরপর দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা পাওয়া যাবে এর আগে শুক্রবার দুপুরে নির্বাচন কমিশন জানায় তিনশো আসনে মনোনয়ন জমা পড়েছে দুই হাজার সাতশো তেরোটি আরও জানাতে সিলেট থেকে যোগ দেবেন সহকর্মী রানা মজুমদার রানা মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই কার্যক্রম সম্পর্কে জানাবেন এখন পর্যন্ত কেউ বাদ পড়েছে কিনা দেখুন গতকালকে শুরু হওয়া মনোনয়ন যাচাই যাচাই বাছাইয়ের যে কার্যক্রমটি সেই কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে এখন পর্যন্ত আসলে কোনো প্রার্থী বাদ পড়েননি এবং গতকালকে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমটি চলবে কিন্তু আগামী চার ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং এই সময়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের যে কার্যালয়টি রয়েছে সেখান থেকে জানানো হয়েছে যে এই সময়ের মধ্যে তারা যে স্বতন্ত্র প্রার্থী যারা রয়েছেন তাদের এক শতাংশ ভোটারের যে সমর্থন সেটি তারা যাচাই বাছাই করবেন এর পাশাপাশি তারা আরও কিছু বিষয়ে যাচাই বাছাই করবেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে আসলে প্রার্থীর যে ব্যাংক ঋণের যে হিসাব রয়েছে সেটি তারা যাচাই বাছাই করবেন এবং পাশাপাশি ফৌজদারি কোনো মামলা রয়েছে কি না সেই বিষয়টিও তারা বিবেচনায় আনবেন অর্থাৎ তারা বলছেন যে আসলে এই সবগুলো বিষয়ে তারা পরিপূর্ণভাবে যাচাই বাছাই করার পর আগামী চার ডিসেম্বর হয়তো তারা প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে তারা আসলে জানাবেন আসলে বিস্তারিত তবে আমরা যেটি জানতে পেরেছি বিভিন্ন সূত্র থেকে সেটি জানাচ্ছে যে আগামী তিন ডিসেম্বরই হয়তো আসলে সিলেটের রিটার্নিং কর্মকর্তা কার্যালয় থেকে হয়তো যাচাই বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শেষ হতে পারে এবং তার পরবর্তীতে হয়তো সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তারা বিস্তারিত জানাবেন এর আগে একটু আসলে বলে নিতে চাই যে সিলেটের যে ছয়টি সংসদীয় নির্বাচনী আসন রয়েছে সেই ছয়টি আসনে কিন্তু যারা প্রার্থী হয়েছেন এদের মধ্যে কিন্তু আওয়ামী লীগের ছয়জন মনোনীত প্রার্থী রয়েছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী রয়েছেন পাশাপাশি তৃণমূল বিএনপির প্রার্থীরাও কিন্তু রয়েছেন তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে আসলে এই যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী যারা হয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী তারা কিন্তু জাতীয় পার্টি তারপর তৃণমূল বিএনপি এই প্রার্থীদের সাথে লড়াইয়ের পাশাপাশি নিজের দলের যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন তাদের সাথেও কিন্তু ভোটের মাঠে লড়াই করতে হবে আমরা কথা বলেছিলাম এই ব্যাপারে যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন তাদের সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বলছেন যে আসলে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি অবাধ সুষ্ঠ অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন করার লক্ষ্যে 
অনেকেই মূলত তারা এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন এবং তারা বলছেন যে আসলে এখন পর্যন্ত ভোটের মাঠে কোনো ধরনের নির্বাচনী যে সংখ্যা সেই সংখ্যাটি নেই এবং ভোটের মাঠের যে পরিস্থিতি সেটি অত্যন্ত সুন্দর এবং স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে বলে তারা আমাদেরকে জানাচ্ছেন পাশাপাশি আমরা কথা বলেছিলাম যারা আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হয়েছেন তাদের সঙ্গে যে এই যে দলের পক্ষ থেকে যারা হচ্ছে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তাদের ব্যাপারে আসলে তাদের অভিব্যক্তিটা কি তারা আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে আসলে এই যে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন কিংবা অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকুন সিলেট থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী রানা মজুমদার দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন বঞ্চিত একাত্তর জন সংসদ সদস্যের মধ্যে স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে অন্তত দুই ডজন প্রার্থী মাঠ পর্যায়ে শক্ত অবস্থান ও জনপ্রিয়তার কারণে প্রার্থী রয়েছেন দাবি তাদের তবে দলের সাধারণ সম্পাদক বলছেন দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সতেরোই ডিসেম্বরের পরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত রোববার দুইশো আটানব্বই আসনে দলীয় মনোনয়ন ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ ঘোষিত প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন তিন প্রতিমন্ত্রী সহ একাত্তর এমপি তবে তাদের মধ্য থেকে প্রায় দুই ডজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন বলে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নানা কারণে মনোনয়ন থেকে ছিটকে পড়া এসব এমপিদের অনেকেই বলছেন তারা সব সময় জনগণের পাশে ছিলেন মাঠের জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করেই ভোটের লড়াইয়ে নামতে চান তারা এই সতেরো তারিখের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ইচ্ছে পরিবর্তন করবে বিশেষ করে চুয়াত্তর মেহেরপুর দুই আসনে সেই প্রত্যাশা নিয়ে स्वतंत्र प्रार्थी प्रसंगे आवी लीगर साधारण सम्पादक समय प्रयोजन कौशल परिवर्तन कर दल दल श्रृंखलार संगति रेखे सतर तारीख मध्य विषय नतून कर देखो আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণায় নামবেন প্রার্থীরা আনোয়ার সাদাত নূর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনশো আসনে মোট প্রার্থীর চার ভাগের এক ভাগে স্বতন্ত্র আসন প্রতি প্রার্থী গড়ে নয় জন নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ শুক্রবার মনোনয়ন জমার তথ্য তুলে ধরেন জানান নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে বত্রিশটি রাজনৈতিক দল এর মধ্যে ইসলামপন্থী দল দশটি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনশো আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন দু হাজার প্রার্থী তাদের মধ্যে বত্রিশটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী এক হাজার নয়শো ছিষট্টি জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সাতশো সাতচল্লিশ জন সোমবার পর্যন্ত এসব মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই চলবে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে পাঁচ থেকে নয় ডিসেম্বর প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন সতেরো ডিসেম্বর এবার নিবন্ধিত চুয়াল্লিশটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে বত্রিশটি দুশো আটানব্বই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তিনশো তিন জন পাঁচটি আসনে মনোনয়ন জমা দেয় দুজন করে দুশো ছিয়াশি আসনে জাতীয় পার্টির মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তিনশো চার জন এর মধ্যে আঠারোটি আসনে দুজন করে দলীয় মনোনয়ন জমা দেয় জাপা দলটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রশন এরশাদ ও তার ছেলে সাদ এরশাদ এবার নির্বাচনে নেই ৩২ বছরে প্রথম রশনকে ছাড়া নির্বাচনে যাচ্ছে দলটি তৃণমূল বিএনপি থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন একশো একান্ন জন জাসদ থেকে একানব্বই বিকল্প ধারা বাংলাদেশের চোদ্দ বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির তেত্রিশ কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের চৌত্রিশ গণফ্রন্টের পঁচিশ ও গণফোরাম থেকে নয় জন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন এছাড়া বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট বিএনএফ পঞ্চান্ন আসনে বাংলাদেশ কংগ্রেস একশো ষোলো আসনে বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি আঠারো ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিএনএম ঊনপঞ্চাশ আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ইসলামী ঐক্যজোট পঁয়তাল্লিশ আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছে জাকের পার্টি দুশো আঠারো তরিকত ফেডারেশন সাতচল্লিশ বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ১৩ ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ ঊনচল্লিশ জমিয়তে ইসলাম বাংলাদেশ এক বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের একজন মনোনয়ন জমা দিয়েছে বনিবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
নির্বাচনে আচরণ বিধি ভঙ্গ ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের প্রতিবেদক সহ সাংবাদিকের মারধরের ঘটনায় ইসির নোটিশের জবাব দিয়েছেন চট্টগ্রাম 16 আসনে নৌকার প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী শুক্রবার বিকেলে দুই আইএনজিবির সহ পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল জেলা দায়রা জজ আবু সালেম মোহাম্মদ নোমানের আদালতে শোকজের জবাব দেন তিনি পরে তার পক্ষে লিখিত জবাব দেন বাঁশখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল গফুর এদিকে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের জবাব দিয়েছেন ফরিদপুর চার আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মুজিবুর রহমান চৌধুরী নিকসনও একই দিন বিকেলে জেলা যুগ্ম ও দায়রা জজ মনুদ্দিন চৌধুরীর কাছে লিখিত জবাব দেন তিনি এদিকে আচরণ বিধি ভঙ্গের জবাব দিয়েছেন মাগুরা এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাকিব আল হাসান যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালতে হাজির হয়ে শোকজের জবাব দেন তিনি এখানে অভিযোগ দেয়া হয়েছে অভিযোগের সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত হয়ে ওনার পক্ষ থেকে এসে আমরা এটা লিখিত জবাব এই মুহূর্তে দিয়ে বের হলাম আপনি শোকজ করেছেন চিঠি দিয়েছেন আমি আমার জবাব দিয়েছি লিখিত এখানে আর মৌখিক কিছু না লিখিত আমি জবাব দিয়ে দিয়েছি এবং আমরা বলতে যে আমরা চেষ্টা করব আমরা আমরা জানাতে যে আমরা আর এরকম ভাবে আচরণ বিধির জন্য লঙ্ঘন না হয় সেই দিকে আমরা নজর রাখব এখন যেটা হয়েছে মানে নিতান্তই এটা হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত একটা বিষয় এবং এই বিষয়গুলো সব কিভাবে নেক্সট টাইম আর যাতে না হয় সেই বিষয়ে আমি খেয়াল রাখব সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে সব ইউএনও এবং ওসিকে পর্যায়ক্রমে বদলে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন আলাদা চিঠিতে জনপ্রশাসন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বদলি প্রস্তাব আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে ইসিতে পাঠাতে দুই মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে সব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ওসিকে বদলি করতে বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আলাদা চিঠি দেয় নির্বাচন কমিশন উপসচিব মিজাল রহমান স্বাক্ষরিত চিঠিতে জানানো হয় যেসব থানার ওসি ছয় মাসের বেশি কর্মরত রয়েছেন প্রথম ধাপে বদলি হবেন তারা অন্যদিকে এক বছরের বেশি সময় একই উপজেলায় কাজ করা কর্মকর্তাদের প্রথমে বদলির নির্দেশনা দেয়া হয় চিঠিতে আরও বলা হয় পুলিশ এবং প্রশাসনের এসব কর্মকর্তাকে পাঠাতে হবে অন্য জেলায় এই কার্যক্রম চলবে পর্যায়ক্রমে পাঁচ ডিসেম্বরের মধ্যে বদলির প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনকে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু করতেই ইসির এই সিদ্ধান্ত কমিশন আরও জানিয়েছে ভোটের দিন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাত লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিনশো বাইশ সদস্য নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবেন তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে আগামী সাত জানুয়ারি খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা পার্বত্য শান্তি চুক্তির ২৬ বছরে এর অগ্রগতি নিয়ে হিসাব নিকাশ করছে চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষ ও রাজনৈতিক দলগুলো সরকার চুক্তি নিয়ে সন্তুষ্টির কথা জানালেও অন্য পক্ষের মত ভিন্ন পারস্পরিক দোষারোপের মধ্যেই যেন আটকে আছে টেকসই শান্তির পথ এদিকে পাহাড়ে আধিপত্য বিস্তারের রাজনীতিতে থেমে নেই রক্তপাত মৃত্যুর মিছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘমেয়াদী এক রক্তক্ষয়ী সংঘাত থেকে উত্তরণে তৎকালীন জনসংহতি সমিতির সঙ্গে চুক্তি করে সরকার উনিশশো সাতানব্বই সালের দুই ডিসেম্বরের সেই চুক্তিতে মোট আটানব্বইটি ধারা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের সম্মত হয়েছিল দুপক্ষ সরকার বলছে চুক্তির পর থেকে এখন পর্যন্ত ছিয়াশিটি ধারা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়েছে তবে সরকারের এই হিসাবের সঙ্গে একমত নয় জনসংহতি সমিতি তাদের মতে বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র বত্রিশটি ধারা আর বাস্তবায়নের অপেক্ষায় তেতাল্লিশটি এদিকে গেল দুই দশকে জনসংহতি সমিতির পাশাপাশি পাহাড়ে সক্রিয় হয়েছে আরও অন্তত পাঁচটি আঞ্চলিক দল চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে তাদেরও ভিন্ন মত বন ও পরিবেশ ভূমি এটা এসব বিষয় দেওয়া হয় নাই কাকে দেওয়া হয় নাই জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের হাতে পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে দেওয়া হয় নাই বমি সংক্রান্ত জটিলতা যদি নিরসন করতে পারে সরকার তাহলে বাদ বাকি সমস্যাগুলো ধারাগুলো বাস্তবায়ন করতে কোনো অসুবিধা হবে না মনে করি স্থিতিশীল পরিবেশ পাহাড়ি বাঙালির একটা যে বাতৃত্ববোধ আমরা যদি এখানে যদি দেখতে চাই তাহলে চুক্তি বাস্তবায়ন করা জরুরি তবে সরকার দলীয় নেতারা বলছেন চুক্তি বাস্তবায়নের পথে বড় বাধা জনসংহতি সমিতির নেতারা তারাই নানাভাবে অসহযোগিতা করে উল্টো বিশৃঙ্খলা তৈরি করছেন আমাদেরকে খুন করে এই প্রেক্ষিতে শান্তি শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের স্বচ্ছন্দ গতিটা আসবে তাহলে কি করতে হবে যারা বাস্তবায়ন করতে পারে তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা পাহাড়ে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা সব অস্থিরতা ও রক্তপাতকে পাশ কাটিয়ে এখানকার প্রকৃতির মতোই সুন্দর আর শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠুক এই জনপদ
অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম ছাব্বিশ বছরেও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি পার্বত্য শান্তি চুক্তির যা নিয়ে অসন্তোষ আছে পাহাড়িদের মধ্যে পাহাড়ি সংগঠনগুলো বলছে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন জরুরি তবে এর জন্য সবার আগে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা উনিশশো সাতানব্বই সালে দুই ডিসেম্বর সই হয় পার্বত্য শান্তি চুক্তি সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির এই চুক্তিতে অবসান হয় পার্বত্য এলাকায় দুই দশকে সশস্ত্র সংঘাতে তবে ছাব্বিশ বছরে এসেও বাস্তবায়ন হয়নি চুক্তির বেশ কিছু ধারা এর মধ্যে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচন না দেয়া ও পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন অকার্যকর থাকার মতো বিষয়গুলোকে বড় করে দেখা হচ্ছে চুক্তি মোতাবেক যে ভূমি কমিশন হওয়ার কথা ছিল সেটা আইন পাশ হলেও তার কার্যক্রম কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে না আজকে ভূমি কার জমি কে নিয়েছে এই দীর্ঘদিন ভূমি কমিশন হচ্ছে ভূমি গঠন করা হয়েছে কিন্তু সেটা কাগজ ও কলমে দেখছি কিন্তু বাস্তবতা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে তার কোনো নিষ্পত্তি হচ্ছে না জনপ্রতিনিধিত্বমূলক যে প্রতিষ্ঠানগুলো জেলা পরিষদ বলে আঞ্চলিক পরিষদ এখানে গণতান্ত্রিক যে যে প্রতিনিধি যে নির্বাচনটা এটা হচ্ছে না পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের বিকল্প দেখছে না পাহাড়ি সংগঠনগুলো শেখ হাসিনা উনি আমাদের বিশেষ সংবেদনশীল আমরা আশা রাখবো আমাদের যেন আর বলতে না হয় এবারে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করে এলাকায় যেন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় জনপ্রতিনিধিরা বলছেন চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হয় শক্তিশালী হতে পারছে না পার্বত্য চুক্তির কারণে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো আমরা চাইতেছি অতি শীঘ্র জেলা পরিষদের নির্বাচন হোক আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন হোক তাহলে পরে তাদের জবাবদিহিতা থাকতে থাকবে তাদের স্বচ্ছতা থাকবে শান্তি চুক্তি এখনো পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের অপেক্ষায় থাকলেও এই চুক্তির পর বদলে গেছে পাহাড়ি জনপদ অবকাঠামো সহ নানামুখী উন্নয়নের সুফল পাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ব্যবসা বাণিজ্য সহ সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি এনেছে পর্যটন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পার্বত্য শান্তি চুক্তির সব ধারা পুরোপুরি বাস্তবায়ন না হলেও উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে খাগড়াছড়ের পাহাড়ি জনপদে দৃশ্যমান অগ্রগতি এসেছে পর্যটন কৃষি যোগাযোগ শিক্ষা সহ বিভিন্ন খাতে কৃষি ও পর্যটন অর্থনীতিতে ভর করে এগোচ্ছে পাহাড়ের অর্থনীতি পার্বত্য জেলায় রক্তক্ষয় সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে উনিশশো সালের দুই ডিসেম্বর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় শান্তি চুক্তি এরপর থেকে নানা উদ্যোগে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে পার্বত্য জনপদে চুক্তি পরবর্তী সময়ে খাগড়াছড়ির যোগাযোগ ও শিক্ষা খাত অনেকটাই বদলে গেছে উন্মুক্ত হয়েছে পর্যটনের তার দুই হাজার সাল থেকে মাতৃভাষায় পাঠ্য বই পাচ্ছে ক্ষুদ্র নিগ্রোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা এখানে পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে প্রায় এক লক্ষ মানুষের এখানে আমাদের এখানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়ে আছে তাদের মাতৃভাষার বই সরবরাহ করা যেটা উনিশ দুই উনি দুই সাল থেকে শুরু হয়েছে কৃষিখাতে উদ্যোগের কারণে আগ্রহ বেড়েছে মানুষের বলছেন কর্মকর্তারা আবাদ বেড়েছে আম মালটা কলা সহ নানা ধরনের ফলের বীজ এবং সার সহায়তা দেওয়ার কারণে এখানে কৃষকরা ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকরা এখানে ব্যাপক তারা চাষাবাদে এগিয়ে আসছে এবং এগুলো এখন এই এলাকার চাহিদা মিটিয়ে এখন পার্বত্য অঞ্চল বিশেষ করে খাগড়াছড়ি এখন খাদ্য উদ্বৃত্ত একটা জেলায় পরিণত হয়েছে জেলা প্রশাসকের দাবি শান্তি চুক্তির ফলে সম্প্রীতি ও আস্থার পরিবেশ তৈরি হয়েছে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মাঝে এখানকার স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি এবং পর্যটন খাতে এবং অবকাঠামোতে ব্যাপক প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে এবং উন্নয়নের ফলে এখানকার জীবনযাত্রার মান ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে সীমান্ত সড়ক সহ দৃষ্টি সড়ক তৈরি হয়েছে যার ফলে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়ছে এই জনপদে সম্প্রীতি বজায় থাকলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলছেন সংশ্লিষ্টরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আঠারোশো সতেরো ফুটবল বিশ্বকাপের শিরোপা লড়াই আজ সন্ধ্যায় অল ইউরোপিয়ান ফাইনালে জার্মানির চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে ফ্রান্স টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই রয়েছে জার্মান দাপট সেমিতে ফেভারিট আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে তারা পেয়েছে ফাইনালের টিকে অন্যদিকে এবারের আসরে অজেও ফ্রান্স যে কোনো সময় ম্যাচের ভাগ্য করে দিতে পারেন টিম প্রেস গৌনে বেড্রা এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশে
যাত্রী নিয়ে কমলাপুর রেল স্টেশনে পৌঁছানোর পর শুক্রবার রাত এগারোটার দিকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়ে যায় কক্সবাজার এক্সপ্রেস প্রথম ট্রেনে ভ্রমণ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা তবে নির্ধারিত সময়ের ত্রিশ মিনিট পরে পৌঁছায় ট্রেনটি রেল কর্তৃপক্ষ বলছে শুরুর দিনেই মিলেছে ব্যাপক সাড়া চাহিদা অনুযায়ী বগি বাড়ানোর পরিকল্পনার কথাও জানান তারা সৈকতের শহর কক্সবাজার থেকে স্বপ্নের ট্রেনটি ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছয়ে শুক্রবার রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে যাত্রী ছিলেন এক হাজার বিশ জন ভ্রমণ ক্লান্তির মধ্যেও আনন্দিত তারা আমরা ব্রেক পেয়েছি ইয়াতে চট্টগ্রামে তারপর সরে সরে এখানে আসলাম খুবই ভালো লাগছে জার্নি ভালোই ছিল স্মুথ ছিল আর ট্রেনটা খুব কম জায়গায় দাঁড়াইছে একদম স্ট্রেট কার্ড যেহেতু আসছে খুব ভালো লাগছে আর আমরা এসি কম্পার্টমেন্টে ছিলাম আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল যে ঢাকা থেকে কক্সবাজার ট্রেন চালু হবে এবং পরিশেষে এটা বাস্তবের রূপ নিয়েছে গর্বের বিষয় আমার কাছে নিজের কাছে খুব প্রাউড লাগছে আমি একজন ট্যুরিস্ট রেগুলার ট্যুরিস্ট ঢাকায় ফেরা ও কক্সবাজার গামি যাত্রীদের বরণ করে নিতে এদিন ছিল নানা আয়োজন রেল কর্তৃপক্ষ জানায় যাত্রার প্রথম দিনেই মিলেছে ব্যাপক সারা নিরাপত্তায় ছিল পর্যাপ্ত ব্যবস্থা পরিশ্রমূলক ভাবে নয়জন নারী অ্যাটেন্ডেন্ট এই ট্রেনে সংযুক্ত করেছে এবং আমরা আশা করছি যে তারা ভালো সেবা প্রদান করবে আপনারা জানেন যে আমাদের প্রকল্প কাজ এখনও চলমান আছে যাত্রী জাহিদের কথা চিন্তা করেই আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে একটি ট্রেন চালু করেছি এবং আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আমরা ট্রেন সংখ্যা বৃদ্ধি করব যাত্রীর চাহিদা বেশি থাকায় ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি নিরাপত্তা ও সেবার মান আরও বাড়ানোর চেষ্টা চলছে বলে জানান কর্মকর্তারা নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা যাত্রা করে কলকাতার ডায়মন্ড হারবারে পৌঁছেছে বাংলাদেশি রিভার ক্রুজ রাজারহাট সি অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন জাহাজটিতে রোমাঞ্চকর নৌ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়েছেন যাত্রীরা যাত্রাপথে তাদের মুগ্ধ করেছে নদীকেন্দ্রিক জীবনের রূপ সুন্দরবনের নৈসর্গিক সৌন্দর্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে বিস্ময় বনের গহীনতা ভেদ করে জালের মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদী সুন্দরবনের গাছগাছালি প্রাণীকুল একে বেঁকে চলা নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ পেলেন ঢাকা কলকাতার মধ্যে চালু হওয়া পর্যটন জাহাজের যাত্রীরা বাংলাদেশ ভারত নৌ প্রোটোকল চুক্তির আওতায় সুন্দরবনের ভেতরের নদী দিয়ে চলাচল করে আসছে দুই দেশের পণ্যবাহী নৌযান এবার চালু হল যাত্রীবাহী নৌযান রাজারহাট সি ঢাকা থেকে ছেড়ে মেঘনা নদী হয়ে চাঁদপুর বরিশাল মোংলা ও সাতক্ষীরার সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে যাত্রীবাহী জাহাজ যাচ্ছে কলকাতায় প্রায় বাহাত্তর বছর পরে আজকে এই পথে নদী পথে আমরা কলকাতাতে যেতে পারছি এবং প্রথম যাত্রী হিসেবে আমার মানে অনেক বেশি ভালো লাগে কাজ করছে নদীর যে এত বিশালতা তার যে এত সুন্দর রূপ এত সৌন্দর্য মারাত্ম বা মাধুর্য সেটা কখনো এই নদী পথে না আসলে কেউ মানে অনুভব করতে পারবে না নৌপথে ভ্রমণ ব্যবস্থা চালু থাকলে পর্যটন শিল্পে দুদেশি এগিয়ে যাবে বলে মনে করছেন কলকাতার পর্যটকরা জাহাজের যে যাত্রা সেটা একটা অন্য রকম এখানে কোনো পলিউশন নেই এখানে আমরা পুরো সুন্দরবনটাকে একইভাবে দেখতে দেখতে যেতে পারছি নেচারকে কখনো বিশ্লেষণ করা যায় না নেচার ফরেস্টের নেচার আলাদা নদীর নেচার আলাদা পাহাড়ের নেচার আলাদা দুই দেশের ইমিগ্রেশন দূরত্ব হলে আর নৌ চ্যানেল সচল থাকলে ঢাকা থেকে ত্রিশ ঘন্টায় কলকাতা পৌঁছানো যাবে বলে জানাচ্ছেন ভারতের অংশের জাহাজ পরিচালনাকারী পাইলট চ্যানেল সব ঠিকঠাক আছে এখানে জুয়ার ভাটার ব্যাপার জুয়ারে চললে জুয়ারে কোনো ব্যাপার কোনো অসুবিধা হবে না জাহাজ চালিয়ে খুব উচ্ছাসিত এবং খুব ভালো এবং এই ঢাকা আর কলকাতার মধ্যে এই জাহাজ তিরিশ ঘন্টার মধ্যে চলাচল যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে যা আশা করতে পারবে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে জাহাজটির দ্বিতীয় ট্রিপ চোদ্দ ডিসেম্বর ভ্রমণে পর্যটকদের জন্য আধুনিক সব সুযোগ সুবিধা আছে এ নৌযানটিতে চারশো জন সিটিং ক্যাপাসিটি আছে চাইলে আমরা সবাই ঘুমাইয়া চারশো জন নিতে নিতে পারবো সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ফ্যাসিলিটি যেটা সেটা হলো আমাদের ওই যে স্লিপার বেড যেটা স্লিপার বেডে আমি চাইলে প্রায় দুইশো জন আমি সবাই এই সিরুমে ইজিলি নিয়ে আসতে পারতেছি 
এর আগে বুধবার নারায়ণগঞ্জের মেরি অ্যান্ডারসন ঘাট থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে রাজারহাট সি এ জলপথ ভ্রমণে চোখে পড়বে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রাম তাদের নদী ও নৌকাকে ঘিরে যাপিত জীবন তাই ঢাকা কলকাতায় নৌ রুট ভারত বাংলাদেশ পর্যটন প্রিয় অসংখ্য মানুষের মধ্যে সারা ফেলবে পাশাপাশি বাড়বে দুদেশের বন্ধুত্ব এমন তাই আশা সংশ্লিষ্টদের আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডায়মন্ড হারবার কলকাতা অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার ও জমিতে বারবার একই ফসল আবাদ করায় উর্বরতা হারাচ্ছে জামালপুরের ফসলি জমি সার ব্যবহারে সাময়িকভাবে ফসল ভালো হলেও মাটির উর্বরতা হারিয়ে ভবিষ্যতে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা করছে কৃষকরা জমির উর্বরতা বাড়াতে চুন ও জৈব সার ব্যবহারের পরামর্শ কৃষি বিভাগের জামালপুরের মেলান্দহের ছবিলাপুর গ্রামের কৃষক মুস্তফা তার বাউন্ন শতাংশ জমিতে ত্রিশ বছর আগে যে পরিমাণ সার লাগাতো এখন লাগছে ছয় গুণ বেশি তিনি জানান দিন দিন কমে যাচ্ছে মাটির উর্বরতা বাউন্ন শতাংশ মধ্যে আমরা সার দিছি বারো থেকে দশ থেকে বারো কেজি এখন সার লাগে ষাট সত্তর কেজি এরপরে জমির উপর বলা শক্তি অনেক কমে যাইতেছে মোস্তফার মতো অন্য কৃষকরাও বলছেন অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের কারণে উর্বরতা হারাচ্ছে জমিগুলো দীর্ঘ মেয়াদি বিপর্যয়ের আশঙ্কা তাদের এখন সার বিষ প্রচুর পরিমাণ লাগতেছে তবে আবার আরও নিসমিট ড্যাম খাইতেছে জমি দুর্বলতা হয়ে গেছে গা বিষণ ভোট টাল বাগনের টাল মরিচের টাল তার পাশে ধান গম যে কোনো ইত্যাদি মৌসুমের মধ্যে সার বিষ জ্বালতে কিচ্ছু মৌসুম আসে যে না সার মধ্যে আরও ভয়াবহ মাটির উর্বরতা বাড়াতে জমিতে চুন ও জৈব সার ব্যবহারের পাশাপাশি একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল আবাদের পরামর্শ মৃত্তিকা ও কৃষি বিভাগের জমিতে অন্তত বছরে একবার চুন এবং জৈব সার প্রয়োগ করলে আমরা এই অবস্থার থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি এবং আমাদের ফসলের ফলন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হবে কৃষকদেরকে পরামর্শ দিয়েছে যে একই জমিতে যাতে বারবার একই ফসল না ফলায় সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে একটি জমিতে যদি এক বছর এক মৌসুমে ধান পরবর্তী মৌসুমে পাট বা পরবর্তী মৌসুমে সবজি যদি করে তাহলে মাটির বিভিন্ন গভীরতা থেকে তারা খাদ্য সংগ্রহ করবে বিভিন্ন ফসল জেলায় এক লাখ পঞ্চান্ন হাজার একশো চুয়াত্তর হেক্টর ফসলি জমির গড় পিএচ ছয় দশমিক এক যেখানে উর্বর মাটির জন্য প্রয়োজন ছয় দশমিক ছয় থেকে সাত দশমিক তিন পিএইচ তানজিল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ बंगोपसागर सुस्पष्ट लघुचापे निम्नचापे परिणत हो उत्तर पश्चिम दिखे एगिए जा घूर्णिझड़ रूप नीले आपात तो बांगलेश प्रभाव पड़ार शंका नहीं आबहवा अधिदप्तर सोमवार दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और दक्षिण आंदामान सागर सृष्टि है लघुचाप शक्ति बाड़िए शुक्रवार भोर से परिणत है निम्नचापे মধ্যরাতে এটি পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছিল আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আপাতত বাংলাদেশে প্রভাব পড়ার শঙ্কা নেই পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত যে যেহেতু সে নিম্নচাপ রূপে রয়েছে সে কিছুটা শক্তিমাত্রা অর্জন করে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে পরবর্তীতে তিন তারিখের মধ্যে এটি মার্জিনাল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আবহাবিদরা বলছেন নিম্নচাপ কেন্দ্রের চুয়াল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় চল্লিশ কিলোমিটার যা দমকা বা ঝড়ো হাওয়া আকারে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ছে কেন্দ্রের কাছে সাগর উত্তাল থাকায় চট্টগ্রাম কক্সবাজার মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরে এক নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত জারি রয়েছে এদিকে এ মাসের মাঝামাঝি শীত পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে শঙ্কা রয়েছে শৈত্যপ্রবাহেরও কোথাও কোথাও বিশেষ করে তেতুলিয়া রাজারহাট কুড়িগ্রাম দিনাজপুর লালমনিরহাট ঠাকুরগাঁও এইসব অঞ্চলের তাপমাত্রা এবং সিলেটের শ্রীমঙ্গলের তাপমাত্রা এবং রাঙামাটি ও সীতাগুণ্ডের তাপমাত্রা কখনো কখনো দশ ডিগ্রির নিচে নেমে আসতে পারে ডিসেম্বরের শেষের দিকে আবহাবিদরা আরও জানান চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে সারা দেশের তাপমাত্রা কমতে থাকবে নুরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আবহাওয়া পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাতে আগারগাঁওয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী জাহিদুল ইসলাম জাহিদ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে কি জানানো হয়েছে আচ্ছা আমরা 
সকালে যোগাযোগ করেছি আবহাওয়া দপ্তরের সাথে তারা জানিয়েছেন যে এই সাগরে যে ঘূর্ণিঝড় মানে সাগরে যে লঘুচাপটি ছিল সেই লঘুচাপটি ইতিমধ্যে কিন্তু নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে এবং সেই নিম্নচাপটি আগামী কাল বরং রবিবার এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে এবং সেই ঘূর্ণিঝড় যদি পরিণত হয় তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সোম এবং মঙ্গলবার এই যে কোনো একদিন উপকূলে আসতে পড়বে সেই এই দুই এক দিনের ভিতরে যে ঘূর্ণিঝড়টি যে আছড়ে পড়ার যে সম্ভাবনার কথা বলছে ঘূর্ণিঝড় আবহাওয়া অধিদপ্তর সেটি কেন্দ্রের যে অবস্থান আছে সেই মানে ঘূর্ণিঝড় মানে যে কেন্দ্রটা হবে সেই কেন্দ্র থেকে এখন পর্যন্ত বলা হচ্ছে যে পনেরোশো কিলোমিটার দূরে আছে উপকূল থেকে সেই যেই জায়গাতে অবস্থান করছে সেই জায়গা থেকে মোটামুটি চুয়াল্লিশ কিলোমিটার এলাকায় হচ্ছে চল্লিশ কিলোমিটার গতিতে বাতাস বইছে এবং সেই বাতাস আরো আরো মানে বৃদ্ধি পাচ্ছে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কিন্তু বলা আবহাওয়া অধিদপ্তর বলেছে যে যেসব এলাকায় আমার যেসব এলাকায় বঙ্গোপসাগরের যেসব এলাকায় মাছ ধরার ট্রলার এবং নৌকা চলাচল করছে সেগুলো যেন সমুদ্রের উপকূলের কাছাকাছি থেকে যেন চলাচল করে সেগুলো যেন গভীর সমুদ্রে না যায় পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ঘূর্ণিঝড়টি বলা হচ্ছে যে উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে তবে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে যে এই ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশে আঘাত হানার সম্ভাবনা খুবই মানে খুবই কম এইটাই এটি ভারতের ভারতের কাছাকাছি একটু উপকূল থেকে এটি পার হবে এবং এটি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে স্বাভাবিক একটা অবস্থানে চলে আসবে যেটা বাংলাদেশে খুব একটা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই তবে তবে এই কাছাকাছি সময়ে এই এক বছর মানে এই চলতি বছরেই কিন্তু মোটামুটি চারটি মোটামুটি চারটি ঘূর্ণিঝড় কিন্তু দেখা দিচ্ছে ঘূর্ণিঝড় মিথিলি পর থেকে জেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় স্বজনদের সন্ধান না পাওয়ায় জেলে পরিবারের সদস্যরা উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিন পার করছেন গত দশ নভেম্বর টলার নিয়ে বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকারে যায় বরগুনার সতেরো জেলে ঘূর্ণিঝড় মিধিলি আঘাত আনার ঠিক আগ মুহূর্তে স্বজনদের সাথে মোবাইলে কথা হয় জেলেদের এরপর থেকেই নিখোঁজ হন তারা গাজী মাহমুদ এলাকার জেলে লিটন হালদারের অপেক্ষায় তার পরিবার ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ভারতের জলসীমায় গিয়ে আটক হতে পারে এই বেলাহি সতেরো জেলে যে সময় ঘূর্ণিঝড় মানে ওই সিঙ্গেল দেশে সে সময় আমি মাঝের সাথে কথা বলছি বলছে যে আমরা বয়ে ইয়া গ্রাফি দিছি সারে থেকে আন্দার হয়ে গেছে আর কুলে আইতে পারে নাই আমার সংসার মোটামুটি ভাবে চলে আমার সংসার দেখার মতো কেউ নেই টাকা পয়সার সংকট আমাদের পরিবার তো সেই একমাত্র টাকা পয়সা নিয়ে আসতো এদিকে মিধিলির প্রভাবে এফবি মায়ের দোয়া টলার ডুবে নিখোঁজ হয় আরও বারো জেলে পরের দিন চার জেলেকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও এখনও নিখোঁজ আটজন গভীর সমুদ্রে চলে গেছি তাদের খোঁজার জন্য কিন্তু আমরা খুঁজে কোথাও কোনো সন্ধান পাইনি কেউ রিজন পাওয়া যায় না তাতে মনে করি তারা ভারত বা ইন্ডিয়া বা মায়ানমার এদিকে কোথাও এই বোর্ডটা চলে যেতে পারে নিখোঁজ জেলেও ট্রলারের সন্ধানে তৎপরতা চালাচ্ছেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তারা ভারতেও যে থাকে তো ভারতের থেকে আমরা নিউজ পাবো সেখানেও আমরা যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছি তো তাদের বিষয়ে আমরা খোঁজখবর রাখছি আমরা এখনও আশাবাদ যে তারা আসবে যেহেতু কোস্টগার্ড তারা সমুদ্রের ভিতরে কিন্তু তাদের কোনো ট্রেস পায়নি নিখোঁজ পঁচিশ জেলের স্বজনদের সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছে মৎস্য অধিদপ্তর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকম্প হয়েছে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে এটি অনুভূত হয় এ নিয়ে জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আসান রিটন রিটন চট্টগ্রামে ভূমিকম্প সম্পর্কে জানাবেন কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর জানেন কিনা না মাত্র মিনিট দশেক আগে আমরা আসলে নিজেরা যে ভূমিকম্প সেটি আসলে অনুভূত হয়েছে আমাদের কাছে এবং আমরা যদি জেনেছি সেটা হচ্ছে পাঁচ দশমিক আট মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে এবং এটির প্রস্তি হল হচ্ছে কুমিল্লায় এবং ঠিক আসলে যেহেতু মাত্র কিছুক্ষণ আগে হয়েছে এবং আমরা সড়কে নামার পরে যে মানুষজনের যে উপস্থিতি যে চলাচল তাতে আসলে মনে হচ্ছে যে আসলে খুব বেশি মানুষজন সে বিষয়টি জানে না এবং ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে এখনও আসলে আমরা খুব বেশি জানতে পারি না আমরা কিছুক্ষণ পরে হয়তো ফায়ার সার্ভিস কিংবা জেলা প্রশাসনের যারা যে ত্রাণ উদ্যোগ বিভাগ আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে হয়তো আমরা জানতে পারবো যে কোনো রকমের ক্ষয়ক্ষতি আছে কিন্তু তবে তাৎক্ষণিকভাবে এখনও আমাদের কাছ থেকে আমাদের কাছে কোনো জায়গা থেকে কোনো ধরনের হতাহতের খবর আসেনি আমরা 
সড়কে নামার পরে লোকজন যারা আছে তাদের তাদের মুভমেন্ট দেখেছি তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি আসলে এখন সবাই তাদের যে কর্মস্থল সেখানে যাওয়ার জন্য সবাই দুর্যোগ করছেন যে ভূমিকম্প হয়েছে সেটি আসলে খুব বেশি মানুষের কাছে অনুভূত হয়নি আমরা একটু বলতে চাই যে আসলে অতীতে যে সমস্ত ভূমিকম্প আমাদের হয়েছে বড় রকমের ভূমিকম্প সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ফায়ার সার্ভিস এবং অন্যান্য যে সমস্ত উদ্ধারকারী সংস্থা আছে তাদের আসলে যে ঘাটতি জনবল এবং যন্ত্রপাতি ঘাটতি রয়েছে সেই ঘাটতি এখনও রয়েছে এবং যদি বড় মাত্রার বড় রকমের কোনো ঘূর্ণিঝড় হয় ভূমিকম্প হয় এবং সেইখানে যদি যদি কোনো ভবনের নিচে কোনো মানুষজন আটকে থাকে কিংবা উঁচুতে যদি উঁচু জায়গা থেকে যদি কাউকে উদ্ধার করতে হয় সেই ক্ষেত্রে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি তাদের কাছে থাকার কথা সেটি নেই এবং এটি নিয়ে কোনোভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারা উদ্ধার কাজটি সেটি চালাচ্ছে আমরা একটু পূর্বে দেখেছি চট্টগ্রামের হামজারবাগ এলাকা উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে একটি বড় রকমের দুর্ঘটনা হয়েছিল সেখানে সাদিয়া নামের একটি মেয়ে তিন দিন পর্যন্ত একটি ভবনের নিচে জীবিত বসছিলেন ছিলেন কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কাছে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি না থাকে তা করলে তাকে আসলে তিন দিন পরেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি এই হচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে কিছুক্ষণ আগে যে ভূমিকম্প হলো তার বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমার কাছে সর্বশেষ চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী আহসান রিটন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরো বিস্তারিত জানতে চোখ এখন ফেসবুক ইউটিউব এবং